Je suis en vacances en Bretagne. Là, ce matin, il fait super froid, mais il y a un beau soleil. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer quelques particularités de Bretagne dont on ne parle jamais ou alors très peu. Et du coup, vous allez apprendre de nouvelles choses sur cette belle région de France. Alors, personnellement, ce que je trouve très bien en bord de mer, c'est ce qu'on appelle les bacs à marée. Et en fait, c'est euh, comme une poubelle. Quand vous vous promenez sur la plage, si vous trouvez des bouts de plastique ou, euh, euh, je sais pas moi, bah, des bouteilles, voilà, des bouteilles de bière, euh, des, des déchets, et bah, vous les prenez et vous les mettez dans ça, le bac à marée. Ça permet de garder la plage propre. Voilà, pour ceux qui ont une petite conscience écologique, on va dire. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Alors là, je vous montre un magnifique mimosa. C'est un arbre qu'on a surtout l'habitude de voir dans le sud de la France, en Provence et par là-bas. Et c'est un arbre qui ne fleurit qu'au mois de février. Et ça fait des super fleurs jaunes. Ça sent super bon. Ça a même une odeur limite entêtante, très très forte. Et quand on se promène et qu'il y a un mimosa dans le coin, bah on le sent avant même de le voir. C'est vraiment magnifique. Autre particularité en Bretagne, c'est tout ce qui est monument funéraire. Et là, on a un bel exemple d'allée couverte. En fait, c'était une, enfin, une chambre funéraire à l'époque des hommes préhistoriques. Ils enterraient leurs morts en dessous euh, les rochers, parce qu'en fait, c'était recouvert de rochers. Bon, maintenant, il n'en reste plus qu'un. C'était donc construit avec des pierres. Et donc maintenant, bah, c'est totalement recouvert par la végétation. Et quand il y a un promontoire rocheux comme ça, comme ça, on appelle ça un cairn. Je voulais vous montrer un petit peu l'architecture typique des maisons en Bretagne. Alors là, on a un exemple, euh, une maison toute blanche avec un toit d'ardoise. Et euh, vous voyez autour des fenêtres et des portes, il y a des encadrements faits en pierre. C'est du granit, ça c'est typique de la Bretagne. Et le granit, c'est euh, avec ça aussi qu'ils font les clôtures. Et là, vous voyez un gros tas de granit parce qu'ils sont en train de construire une maison pas loin. Et il y a aussi ce style de maison là, toujours avec les ardoises grises sur le toit, mais les murs sont faits totalement euh, en pierre, donc en granit. Il y a aussi ce genre de maison avec les volets en couleur et toujours les encadrements euh, des fenêtres. Et euh, ce qui est aussi euh, particulier sur les maisons en Bretagne, c'est que très très souvent, il y a une... Euh, petite niche là vous voyez un petit renfoncement dans la maison et dedans ils mettent la statue la statuette c'est une petite statue d'un saint et dernière particularité en Bretagne ce sont les algues rouges elles sont apportées par la mer quand il y a des grandes marées et beaucoup de vent. Elles s'échouent sur les plages et se mettent à pourrir, à se décomposer. Et du coup, ça sent super fort, ça sent mauvais. Et c'est moche aussi. Les belles plages sont recouvertes d'algues. Si on marche dessus, on s'enfonce et ça peut aussi gêner les gens qui veulent se baigner. 
Quand c'est l'été, les communes ramassent parfois les algues rouges avec des tracteurs pour que les touristes puissent profiter de la plage. Mais le reste de l'année, les algues restent sur place jusqu'à ce qu'une grande marée ou une tempête les enlève. Voilà, j'espère que vous avez découvert de nouvelles choses sur la Bretagne. Si vous avez aimé, ça serait gentil de mettre un pouce. Pensez aussi à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. A presto, ciao ciao